প্রিয় দর্শক সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য সেবা ও তথ্য বিষয়ক দ্য ডক্টরস অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ প্রতি পর্বেই আমরা চেষ্টা করব নির্দিষ্ট রোগ রোগের লক্ষণ রোগটির প্রতিরোধ এবং প্রতিকার নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় দাঁতের বিভিন্ন রোগ সমস্যা এবং সেই রোগের প্রতিকার আর এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে ফোন করুন এইট ওয়ান এইট নাইন নাইন টু ফাইভ এইট ওয়ান এইট নাইন নাইন থ্রি এইট এবং এইট ওয়ান এইট নাইন নাইন ওয়ান জিরো থেকে ওয়ান নাইন এই নম্বরে দর্শক বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করতে আজ আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন ডেন্টাল সার্জেন যিনি স্বনামধন্য একজন ডেন্টাল সার্জেন ডক্টর আহমদ মুশফিক রহমান ডক্টর আহমদ মুশফিক রহমানের সঙ্গে দর্শক চলুন আমরা কথা বলি ডক্টর মুশফিক শুভ সকাল কেমন আছেন ভালো আছি বৃষ্টি ভেজা সকাল বেশ ভালোই লাগছে তো সারা বছর তো গরমে পড়তে হয় একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব ভালোই লাগছে দুদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে একটু বাতাস আছে ভালো লাগছে স্নিগ্ধ একটা আবহাওয়া তো এই এই স্নিগ্ধ সকালে দাঁতের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আছে কথা বলবো কারণ দাঁতের ব্যথা দাঁতের সমস্যা মানুষকে এত ভোগায় যে অন্য কোনো ব্যথা বা অন্য কোনো অন্ত্রের মানে অঙ্গের সমস্যা বোধ এত ভোগায় না এটা একটা ইমার্জেন্সি ব্যাপার তো কি কি রোগ নিয়ে আপনার কাছে এই দাঁতের যে বিভিন্ন ই সমস্যা আছে সেগুলো নিয়ে আসে জি মোস্ট কমনলি সবচেয়ে বেশি আসে যেটা সেটা হচ্ছে দাঁতের ব্যথা তো আছেই যে দাঁত ব্যথা করছে আরেকটা যেটা খুব কমন নিয়ে আসে সেটা হচ্ছে দাঁতের শিশির ভাব হচ্ছে কিছু ঠান্ডা বা গরম খেলেই দাঁতে ধরছে গিয়ে বলতে থাকে পেশেন্টরা আরেকটা জিনিস যেটা হয় যে মুখের দুর্গন্ধ সেটা এটা আরেকটা কমন জিনিস যেটা কমন জিনিস যে মুখের দুর্গন্ধ ডাক্তার সাহেব এটা তো কোনোভাবেই দূর করা যাচ্ছে না এটা কি করব আমি এই তিনটা জিনিস নিয়ে সবচেয়ে বেশি কমন দেখা যায় আমরা যদি প্রপারলি দাঁত পরিষ্কার না করতে পারি মুখটাকে পরিষ্কার না রাখি তখন মুখে যে ন্যাচারাল ব্যাকটেরিয়া গুলা থাকে সেই ব্যাকটেরিয়া গুলা ওই খাবার গুলোর উপরে সে গ্রো করতে থাকে করে সে অ্যাসিড প্রডিউস করে সেই অ্যাসিডটা ওই যে আউটার লেয়ারটা এনামেল যাকে বলছি আমরা সেই এনামেলকে সে ক্ষয় করতে ক্ষয় করতে থাকে তো যখনই এই লেয়ারটা ক্ষয় হয়ে যায় ভিতরে যে সেকেন্ড লেয়ারটা থাকে সেখানে কিছু নার্ভ এন্ডিং কিছু নার্ভ থাকে তো সেই নার্ভেই যখন আমরা ঠান্ডা পানি খাই গরম পানি খাই ওই সেন্সেশনটা সেই নার্ভ দিয়ে আমরা ফিল করি আর এই জীবাণুগুলো আরেকটা জিনিস হয় যেটার কারণে শিশিরটা হয় সেটা হচ্ছে মারি মাঝে মাঝে আমাদের সরে যায় গাছের যেই পজিশনে থাকার কথা ও আমরা ঠিক মতো পরিষ্কার না করার কারণে আমরা যেটা বলি যে মুখে ময়লা জমে সেটা শক্ত হয়ে যায় যেটাকে আমরা ক্যালকুলাস বলি বা টার্টার বলি সেই জিনিসটা পাথর পাথর বলা হয় জি 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 সেটা শক্ত হয়ে পাথর হয়ে যাচ্ছে তো সেই পাথরটা যেটা করতে থাকে সে মারিটাকে নিচের দাঁতকে পুশ করে নিচে নামিয়ে দিচ্ছে উপরের দাঁতটাকে মারিকে উপরে উঠিয়ে দিচ্ছে এই কারণে যেই গোড়াটা আমাদের দাঁতের সেইটা এক্সপোজ হয়ে যাচ্ছে ওইটার কারণেও শিশির সবসময় করা দরকার আমাদের সকাল বেলা এবং রাতে সকালে কোন সময় সকালে সকালে আমরা সাধারণত বলে থাকি নাস্তার পর নাস্তার পর যেটা আমরা একটা ভুল ধারণা বলব না একটা কমন ব্যবস্থা করে ফেলি মনে হয় যে হ্যাঁ না করলে কেমন মনে হচ্ছে জি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি করা উচিত যে উঠে হ্যাঁ একটু কুলি করে নিলাম ভালো মতো তারপরে নাস্তাটা করে বা যদি চা খাই চা খেয়ে দেন আমরা ব্রাশটা যদি করি তাহলে আমার সেই দুপুর পর্যন্ত আমার কিন্তু মুখটা একদম ঘুমাতে যাওয়ার আগে আমরা বলি ব্রাশ করে তারপরে ঘুমাতে 
এখন দুবারই আমরা করছি ব্রাশ কিন্তু ব্রাশটা আমরা ঠিক মত করতে টেকনিকটা আমাদের হচ্ছে না সেই কারণে যেটা হয় যে আমাদের দাঁত ওই ব্রাশিং এর কারণেও কিছু ক্ষয় হতে পারে আচ্ছা আমরা মাঝে মাঝে এমন কোন টুথপেস্ট ব্যবহার করছি যেটাতে গ্র্যানুলস বা এরকম দানার মতো বেশি থাকে কিছু কিছু পেস্ট আছে আপনি খেয়াল করবেন তো সেই পেস্টগুলো দিয়ে যদি আমি খুব জোরে জোরে ব্রাশ করি তখন সেটা আমাদের দাঁতের জন্য উল্টা ক্ষতিকর সেই হয়ে যায় ওই যে স্কিন পরিষ্কার করার জন্য তুমি স্ক্রাব আছে স্ক্রাব আছে ওরকম মতো স্ক্রাব দিয়ে দিতে দাঁতটা একটু হোয়াইটেনিং হচ্ছে হোয়াইটেনিং হচ্ছে কিন্তু সে কিন্তু আবার ওই লেয়ার যেটা আমাদের প্রোটেক্টিভ লেয়ারটা সেটা নষ্ট করে দিচ্ছে সেটাকে নষ্ট করে ফেলছে এবং এই কারণে আবার শেষের কোন ধরনের ব্রাশ কে আপনি সাজেস্ট করেন আচ্ছা ব্রাশ আমি যেটা একটা কি ক্রাইটেরিয়া থাকতে হবে ব্রাশে সেটা হচ্ছে সফট ব্রিসল আচ্ছা ব্রিসলটা যেগুলো আমাদের সেটা সফট থাকতে হবে এটা ছাড়া পেশেন্ট ওয়াইজ বা মানুষের মুখ অনুযায়ী ব্রাশ সেটা ব্রিসল গুলা বড় হতে পারে ছোট হতে পারে সে অংশ নেই কিন্তু সফট হতে হবে সফট হতে কারণ যত হার্ড হবে তত বেশি প্রেসার দিবে সে এবং তত বেশি ক্ষয় হওয়ার চান্সটা বেশি থাকে মাড়ির উপর উপর একটা ব্যাড মাড়ির উপরে তো আছে এবং দাঁতের উপরে দুটাই মাড়িতে যদি বেশি শক্ত হয় দেখা যাবে যে আমার ব্লিডিং হতে পারে ব্লিডিং হচ্ছে ব্লিডিং হচ্ছে মাড়ি থেকে আর দাঁতের যেটা বললাম ওই লেয়ারটা ক্ষয় হতে সেটা সাহায্য করতে পারে সো ব্রাশের ক্ষেত্রে আপনি যে কোনো ব্রাশ ইউজ করেন কিন্তু ব্রিসেলটা যেন সফট ব্রিসেল হয় টেকনিকটা কি এইভাবে হবে না এইভাবে আচ্ছা টেকনিকটা আমরা যেটা বলে থাকি যে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যেটা খুব টেকনিক্যালি একটু ব্যাকা করে ব্রাশটাকে উপরের ক্ষেত্রে আমি মারি এবং দাঁতের যেই জাংশনটা সেই জাংশনে আমি সফটলি ব্যাক এন্ড ফোর্থ ডান বাম আমি করতে থাকব সেটা করে আমি আবার একবার একটু এরকম নিচে উপরের দাঁত হলে নিচের দিকে করব নিচের দাঁত হলে উপরের দিকে করব সেরকম করে সিমিলারলি আমি ভিতর এবং সব জায়গাগুলো করলাম সামনের দাঁতের যে ভিতরের জায়গাটা সেটার জন্য আমার ব্রাশটাকে এরকম উল্টা করে দেন আমার একটু উপর নিচ করতে হবে আর উপরের জন্য উপর এরকম করলেই আমার ব্রাশিংটা এবং আমরা বলি যে সাধারণত প্রপারলি যদি করতে যাই দু মিনিট আমার লাগবে কারণ হচ্ছে আমরা যত ভালো ভাবেই ব্রাশ করি না কেন দু দাঁতের মাঝখানে যে জায়গাটা সেখানে আমার কখনোই ব্রাশ পৌঁছয় না কিছুক্ষণ পরেই ততক্ষণ একুশের সাথেই থাকুন বিরতির পর আপনাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি তার ডক্টর্স অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করছিলাম দাঁতের বিভিন্ন রোগ ও তার প্রতিকার এবং প্রতিরোধ দিয়ে আর আমাদের আজকের অতিথি প্রখ্যাত ডেন্টাল সার্জেন ডক্টর আহমদ মুশফিকুর রহমান ডক্টর আহমদ মুশফিকুর রহমান বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আপনি বেশ কতগুলো সমস্যার কথা বলেছিলেন যেগুলো আপনাকে রোজই ফেস করতে হয় রোগীদের দাঁতের ব্যথা একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার সেবার প্রতিরোধটা যে কেন ইম্পর্টেন্ট এটা আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে যে আমরা যে পরিষ্কার যদি ঠিক মতো না করতে পারি ওই যে ফুড পার্টিকেলস গুলা খাবার জমে থাকে সেখান থেকে ওই ব্যাকটেরিয়া ওটার উপরে কাজ করে সে অ্যাসিড প্রডিউস করে এবং সেই অ্যাসিডটাই আমাদের দাঁতকে আস্তে আস্তে ক্ষয় করে ক্যারিজ বলা হয় জিনিসটাকে যে কারণে ওই ই হচ্ছে জি সেনসিটিভিটি সেনসিটিভ টুথ হচ্ছে জি সেই কারণগুলোই মানে সেই কারণটাই মেইন কারণ কিন্তু সেনসিটিভিটিটা আমি বলবো যে প্রথম স্টেজ কিন্তু সেটাই যখন আমি ট্রিট করব না তখনই সেটা গিয়ে আমার ক্যারিজ হয়ে যাবে এবং তখনই দাঁতের ব্যথাটা তীব্র হতে থাকবে মানে ডেন্টিনে যখন থাকবে তখন অল্প থাকবে বা এটাকে সেনসিটিভিটি বলছি যখনই সেই ক্যারিজটা বা ওই অ্যাসিডগুলো আমার পাল্প আরেকটা সবচেয়ে ইনার লেয়ার এটা দাঁতের ওখানে হচ্ছে আমার সব ব্লাড ভেসেল নার্ভ এগুলো থাকে 
ওখানে যখন এফেক্ট করে ফেলছে তখনই এরকম ব্যথা শুরু হচ্ছে এবং পেইন শুরু হচ্ছে পালপাইটিস পালপাইটিস বলা হচ্ছে এটা অ্যাকিউট আছে ক্রনিক আছে তো এই ব্যথাটা আসলে তখন অনেক ট্রিটমেন্ট আছে সেটা কিন্তু এই ব্যথার জন্য তখন আপনার ডেন্টিস্ট এর বের করে আসলে কি দাঁতে কোনো পোকা হয় জি না এটা অনেকই এটা ভ্রান্ত ধারণা আছে এটা একদমই ভুল ধারণা এটা যে দাঁতে পোকা হয় এটা তারা ওই ওঝারা যেটা বলতে গেলে যে তারা ম্যাজিকের মতো বের করতে আসে হাতের মধ্যে হাতের মধ্যে রেখে কোনো ভাবে তারা দেখাতো যে এই যে দেখেনি করছে আর হয়তো ন্যাচারাল কিছু রেমেডি ওষুধ ছিল সেটা তুরা দিয়ে দাঁতে দিয়ে দিত তখন সেই ব্যথাটা এটা কমে যেত এবং তারা দেখাতো যে দেখেন আমি পোকা ছাড়িয়ে দিলাম এটা আসলে ওই পোকাটা ওই এসেছে ওই যে ব্যাকটেরিয়াটা আমরা বলি সেটা থেকেই আসলে বলা হচ্ছে যে পোকা ওরকম एक्चुअली ব্যাকটেরিয়াটা এফেক্ট করে दात के खोए कोड़े फेल से ये बंग जोखोनी खोए कोड़ से तो खोनी अपना बेहतर टा होता है यार की क्या बिजी हो जाते हैं जब आप टेलीविजन खुली देखी जब विभिन्नो दातेर बने जो पेस्ट बालों को या ऐड दीच्छे बिग्गा बन दीच्छे टेलीविजन ने अमर देखी जो ये ये विशेष एक तो पेस्ट यूज़ कर ले दाते पोका पेस्टर में उधर किचु कंपाउंड बा किचु इंग्रेडिएंट थाके जेमोन फ्लोराइड फ्लोराइड जुदी थाके पेस्टर में उधे शे ही फ्लोराइड जेल टा दाते जे इन्हें मिलता ताके एक तू स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ देने करे जी स्ट्रेंथ देने करे शे होते ताके खोए होते एक तू डिले करा बे बा एक तू ये कर बे किंतु शे टा काजे दीपन आए ये एक ता जिनिश आर एक ता होच्छे अनेके बोला है जे जे लॉबोन जुदी थाके बाकी जो भालो है लॉबोन टा अवश्य एक ता नेचुरल रेमेडी अम्रा बोली जे टू कुशुम गरम पानी थे जुदी लॉबोन मिक्स करे कुल कुची कोड़ा है शेठा अमार मारी जोन्ने दातेर जोन्ने इटा भालो तो वही रिलीफ दी बे आमार माउथ वॉश तो शायदानों तो मानो बेशी बेबर कोरे था के जोकन मुखे दूर कौन दूर ना बेशी था के ऐसा जब अच्छा हमी ब्रश कोट्ची दुबार कोरे फ्लॉसो कोट्ची किन्तु कोनो कारणे आमार दूर कौन दोटा जाते हैं तो माउथ वॉश टर मुझे अनेक रोक में मिंट था के जीरिफ्टी एक घंटा दो घंटा जो ने माउथ टक उफ़ फ्रेश मने होते हैं जीवनों धंकशो करते पड़े जीवनों शे धंकशो करते पड़े चाहे जो तो ही लेखा था को उतना क्या शे एका शुद्ध जो माउथ वाज दे कोल्ला मार उन्नो दुटा जिनिश कोल्ला मार ब्रशिंग एवं फ्लॉसी इटा दे आश्वले जीवनों दूर हो बना जीवनों दूर हो बना जीवनों दूर करते हैं माने रेगुलर ब्रशिंग तो भालू बतो जी करते हैं अभी ब्रशिंग करते हैं जी तीन टा जिनिश अमी बोल बो एक ब्रशिंग रेगुलरली शौकाले एवं राते शौकाले जेटा बोला बोल लाम जे खावार पौर कोले सब चे भला है नाश्तार पौर कोले आर रातेर बेला जस्ट घूमोते जावर आगे अमी कोडे जो दी घूमोते जाये इटा सब चे भालो फ्लॉसिंग टा दिने एक बार पर अनेक अनेक शिशु अभी की देखे थे ये चॉकलेट खे घूमी है पुल्लो माँ हाथ और शब्द जितन ये चॉकलेट खे खे से दांत एक टू प्लास्टिक तार में गए थे तो घुमा कर के ये रखो इटा खूबी इफेक्ट कर बे ताते अमरा शायद तो बोले थे कि बेबी बोटल डिके एक टा बोली जे ये फीडर खावा थे के एक टा अवस्था है बेशी इफेक्टेड है देखा जाए अनेक बच्चा आते हैं जो घूमाते जावर आगे फीडर खाबे खेते खेते ही घूमाएगे तो ये जिनिस तो खूब खोती करे एवं अनेक बच्चा आते हैं बीरोक तो करते हैं जी डॉक्टर बुश फिर क्या जो दर्शक हैं हम दर्शक जुक तो हैं सर ताकि ये कथा बोले नहीं कारण होते ठीक कर अपनी बांशाएं बोशे कोड़ा टा खूब डिफिकल्ट जो दी बेशी मारी टा खोए मारी टा शोरे जाए 
এটার জন্য আপনি একজন ডেন্টিস্টের কাছে আপনার কাছে যদি কোনো হাসপাতাল থাকে বা সেখানে দাঁতের চিকিৎসা থাকে সেখানে আপনি গিয়ে আপনি স্কেলিং বলা হয় মানে দাঁতটা পরিষ্কার করা দাঁতে আমরা পাথর জমে যায় আমরা খাওয়া জমতে জমতে পাথর হয়ে যায় জিনিসটা তো সেই পাথরটাকে পরিষ্কার করে ফেললে আপনার মাড়ির ভিতর থেকে যখন পাথরগুলো পরিষ্কার করে ফেলবে আপনার মাড়িটা তখন যে ইনফেকশনটা হয়ে আছে সেটা ঠিক হয়ে যাবে হয়তো সে কিছু ওষুধ দিতে পারে ওই মাড়ির ইনফেকশনটাকে দূর করানোর জন্য কিন্তু এইটার মেইন ঠিক করার জন্য চিকিৎসাটা হবে এই যে দাঁতটাকে পরিষ্কার করা ওনাকে আবুল কালাম সাহেবকে বলবো যে একজন অবশ্যই কারণ উনি যে বলছে যে দাঁতটা অনেক দিন ধরে সরে গিয়েছে আরো অনেক কথা শুনবো ডক্টর মুশফিক আরো একটি বিরতিতে যেতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক সময় হলো আরো একটি বিরতিতে যাবার ফিরছি কিছুক্ষণ পরে ততক্ষণ একুশের সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আপনাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ দ্য ডক্টরস অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করছিলাম দাঁতের বিভিন্ন রোগ তার প্রতিকর প্রতিরোধ এবং প্রতিকার সম্পর্কে চলুন আবার আলোচনায় ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি ডক্টর আহমেদ মুশফিকুর রহমান ডক্টর আহমেদ মুশফিকুর রহমান বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আরেকটা খুব বাংলাদেশের সারা বিশ্বের যে সমস্যা এখন যেটা ক্রমবর্ধমান যে ডায়াবেটিস এই ডায়াবেটিস যদি কারো থাকে তাহলে কি দাঁতের সমস্যা করতে পারে জি অবশ্যই এটা আমরা হিস্ট্রি নেওয়ার সময় সবার আগে জিজ্ঞেস করি যে আপনার কি ডায়াবেটিস আছে নাকি যদি ডায়াবেটিস থাকে তাহলে মাড়ির সমস্যাগুলো বেশি হতে পারে আচ্ছা জি জিনজিভাইটিস এবং পেরিওডনটাইটিস মাড়ির সমস্যাগুলো বেশি হয় এবং যেটা দেখা দেয় ডায়াবেটিস যাদের থাকে দাঁত নড়ে যেতে থাকে এইটা খুব কমন যাদের বেশি ডায়াবেটিস হাই সুগার থাকে তাদের হচ্ছে আপনার দাঁতটা নড়ে যায় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো দাঁত একদম পড়ে যাচ্ছে নড়তে নড়তে এত লুজ হয়ে যায় কারণ গামগুলা সে ঠিক মতো দাঁতের সাথে থাকে না ডায়াবেটিসের কারণে সে লুজ হয়ে যায় এবং সেই কারণে দাঁতটাও मुख्यमंत्री দুই নাম্বার হতে পারে আমাদের খাবার হ্যাবিট থেকে হতে পারে তৃতীয় হচ্ছে আমাদের কিছু বাজে অভ্যাস আছে যেমন ধূমপান করা এটা খুবই খারাপ তারপরে জি এগুলা এগুলা থেকে হতে পারে আর অনেকের আছে যে যেটা বললাম যে ঠিক মতো যদি ব্রাশিং না হয় সেখান থেকেই হচ্ছে মেইন কারণটা কারণ পরিষ্কার না হলেই তখন আপনার দুর্গন্ধটা হবে যদি ঠিক মতো পরিষ্কার হয় দুর্গন্ধ হওয়ার আসলে কথা না জি না অনেকে আছে ঠিক মতো ব্রাশ করে না অসচেতন জি এদের তো এই সমস্যাগুলো এই সমস্যাটা অনেক থাকে দেখা যাচ্ছে পান সুপারি খেয়ে মুখ লাল করে ফেলছে জি জি দেখা যাচ্ছে পান খাচ্ছে সুপারি খাচ্ছে আমাদের কাছে আসলে আমরা জিজ্ঞেস করলে বলে যে না আমি খাই না কিন্তু দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে খাচ্ছে তারা এবং সেখান থেকে তো একটা থাকে এবং ধূমপানের একটা খুব খারাপ জিনিস আরেকটা এটা তো বডির জন্য খুবই ক্ষতিকারক কিন্তু আরেকটা জিনিস হচ্ছে ধূমপান যারা করে তাদের দাঁতের সমস্যাগুলো তারা বুঝতে পারেন না যেমন দুর্গন্ধ ধূমপানের একটা একটা স্মেল থাকে তো এই যে অন্য দুর্গন্ধটা যে হচ্ছে তার মুখে দাঁতের মুখের সমস্যার কারণে সেটা সে বুঝতে পারে না সে টের পায় না এবং সেটা সে নেগলেক্ট করে যেতে থাকে সেটা থেকে দেখা যেতে পারে অনেক বড় কোনো সমস্যা प्राथमिक पर्यायी ठीक कर स्केलिंग स्केलिंग स्टेज आज पलिशिंग तो स्टेन गुल कारण होते সেটা দুর্গন্ধ হওয়ার থেকে আরেকটু বেশি ক্ষতি করছে দাঁতকে কারণ 
এমনি অ্যাসিড মুখে যেটা দিয়ে সমস্যা হচ্ছে ওই গ্যাস্ট্রিক রিফ্লাক্স থেকে আরো বেশি অ্যাসিড আসছে এসে দুর্গন্ধ তো হচ্ছেই একটা কারণ এবং তার দাঁতকেও সে ক্ষয় করতে সাহায্য করে এই ধরনের রোগী কি আপনারা চিকিৎসা করবেন একজন গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল যে বিশেষজ্ঞ আমাদের কাছে যদি আসেন پیشنট এবং যদি কমপ্লেইন করেন যে এরকম গ্যাস বেশি হচ্ছে আমরা যদি দেখি যে দাঁতের কোনো সমস্যা নেই তাহলে অবশ্যই আমরা তাকে একজন গ্যাস্ট্রোইন্টেরোলজিস্টের কাছে রেফার করে দেব তো আমাদের আজকে যে আমার আলোচনার মেইন ই হচ্ছে প্রতিকার এবং প্রতিরোধ তো সুন্দর মুখের হাসি আমরা সবাই ভালোবাসি একটা কথা জি এখন একটা সুন্দর ঝকঝকে দাঁত রাখার জন্য সব সময় জি এটা কি মানে কি আপনার বেসিস কি থাকে খুবই খুবই সিম্পল একটা তো ব্রাশ করা রেগুলারলি সকালে এবং রাতে ফ্লসিং যেটা বললাম যে সুতো বা ওগুলা দিয়ে দাঁতের মাঝখানে জায়গাগুলো পরিষ্কার করা তৃতীয় হচ্ছে আমাদের খাবার হ্যাবিটটা একটু মেইনটেইন করা আচ্ছা যে পুষ্টিকর খাবার খাবো কিন্তু এই যে মাছখানে যে আমরা ছোট ছোট খাবার খাই যে একটু সিঙ্গারা খেয়ে ফেললাম একটু নাস্তা খেয়ে ফেললাম এই জিনিসগুলোকে একটু কমাতে হবে চা সিগারেট এই জিনিসগুলোকে খাবো মানে সিগারেট তো না এটা খারাপ চাটা তো অনেকেই খাচ্ছে চা রং চা খেতে রং চা খেতে পারে রং চাটা সুগার ছাড়া সুগার ছাড়া এটা খেতে পারে সমস্যা নেই মানে সুগারের তো এমন একটা সমস্যা এখন বলে যে হোয়াইট পয়জন জি সুগার এভয়েড করা এখন একটা বিশেষ ভাবে প্রয়োজন জি জি আমি আমার এক আমেরিকান ডক্টর এর সাথে কথা হচ্ছিল যে একদম স্লিম তো বলছি যে তুমি আমি জিজ্ঞেস করতে এত স্লিম থাকো কি ভাবে বলে যে আমি তিন মানে হোয়াইট কোন খাবার খাই না যেমন কি হোয়াইট খাবার রাইস একটা হোয়াইট সাদা আটা জি তারপরে ইশের মধ্যে চিনি চিনি এই তিনটা হচ্ছে হোয়াইট এই হোয়াইট গুলোকে পর্যন্ত আমি এভয়েড করি চিনি তো খুবই ক্ষতিকর সব কিছুর জন্য আর দাঁতের জন্য আরো বেশি তো এটা একটা আরেকটা হচ্ছে আমরা যদি একটু সচেতন থাকি যে এগুলো করলে আশা করি যে ওরকম বড় কোনো সমস্যা হবে না দাঁতে কিন্তু তারপরে যদি মনে করি যে কিছু সমস্যা লাগছে আমরা যদি একটু ডেন্টিস্টের কাছে আগেই চলে যাই তাহলে বড় হয়ে যাওয়ার আগে সমস্যাটা আগেই সমাধান করে ফেলা যাচ্ছে প্রতিরোধ হয়ে যাচ্ছে খুব ছোটখাটো প্রতিকার দিয়ে আমরা শেষ করে ফেলতে পারবো কিন্তু আমরা ওয়েট করতে থাকি যে আচ্ছা একটু নিয়ম পরে যাব মানে যে বছরে দুইবার যাওয়া এই ধরনের কোনো ইয়ে আছে আমরা যেটা বলে থাকি যে বছরে দুবার 6 মাস পর পর ডেন্টিস্টের কাছে একটু রেগুলার যদি চেকআপে যাওয়া হয় সে চেকআপ কিছু না লাগলে চেকআপটা করে দিলো যদি স্কেলিং দরকার হয় স্কেলিং দা স্কেলিংটা তো আমরা বলি যে বছরে দুবার 6 মাস পর পর একবার করাটা খুবই জরুরি আর কি এবং সেই চেকআপে গেলে দেখা যায় অন্য সমস্যাও ধরা পড়ে যেতে পারে ডায়াবেটিস এর পর আমি একটু আরেকটু ওই করি যে যারা ইনসুলিন নিচ্ছে বা আনকন্ট্রোল তাদের কি দাঁতের এই বেশি বেশি ইনফেকশন হওয়ার একটা সময় জি সময় থাকছে কি না অবশ্যই থাকছে এই ডায়াবেটিস যাদের তাদেরকে আমরা বলি যে দুবারের থেকে একটু বেশি যদি আসতে পারে আফটার 3 মান্থস 3 মাস পর পর যদি আসে সেটা সবচেয়ে ভালো এবং কন্ট্রোলে রাখাটা যখনই আনকন্ট্রোল থাকবে ডায়াবেটিস শরীরের জন্য তো ক্ষতিকর অবশ্যই এটা দাঁতের জন্য অনেক ক্ষতি আপনি যদি কারো দাঁত ফেলেন বা দাঁতের চিকিৎসা করেন অনেক সময় আগে একটা অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করে দেন জি এটার মানে কেন করেন অ্যান্টিবায়োটিকটা আমরা মেইনলি এটা হচ্ছে একটা প্রতিরোধক হিসাবে আগে শুরু করে দেই যেন দাঁতটা যখন ফেলবো অনেক রকমের ব্যাকটেরিয়া থাকে মুখে তো সেটা ওই সকেট দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় ব্লাডে গিয়ে অনেক বড় কোনো রোগ করে ফেলতে পারে এই জন্য আমরা একটা প্রোফাইল এক্সেসের জন্য আমরা তিন দিন আগে বলি দাঁত ফেলার ক্ষেত্রে অন্য ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে অত দরকার হয় না কিন্তু দাঁত ফেলার ক্ষেত্রে আমরা বলি তিন দিন আগে একটা অ্যান্টিবায়োটিক ডোজ শুরু করে তাহলে সেটা ওই ডোজের ভিতরে থাকলে ওই এক্সট্রা কোন ইনফেকশন হওয়ার চান্সটা কম থাকে আগে থেকেই জীবাণুকে আগে আমরা কি করে ফেলি জি 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 আরেকটা আরেকটা ই আমি যোগ করতে পারি আপনার সঙ্গে যে যাদের ভালভুলার কোনো প্রবলেম আছে হার্টে ওই সাবএকিউট ব্যাকটেরিয়াল এন্ডোকার্ডাইটিস করতে পারে যদি অ্যান্টিবায়োটিক আগে না দেওয়া হয় জি 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 এটা এটা হচ্ছে সবচেয়ে মানে হাইয়েস্ট যেটা হতে পারে যে এই ব্যাকটেরিয়াটার হাইয়েস্ট এফেক্ট করতে পারে হচ্ছে এই হার্টে গিয়ে যেটাকে এন্ডোকার্ডাইটিস বলা হয় সেটা করতে পারে তো এটার কারণেই আমরা দিয়ে রাখি এবং যাদের হার্টের সমস্যা থাকে তারা আবার মাঝে মাঝে অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ খান তখন তো আপনি নিশ্চিত নিশ্চিত করে দিন জি আমরা তখন ওইটা অবশ্যই জিজ্ঞেস করি হিস্ট্রিতে এবং যদি যে কোনো যদি দাঁতের যেটাতে ব্লিডিং হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আমরা বলি दाँतर बेपारे सुंदर दाँत मान 
রাখার ব্যাপারে অনেক মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সচেতন হতে হবে বছরে দুবার কমপক্ষে দুবার একজন ডেন্টিস্ট এর সঙ্গে আপনার কাছে ডেন্টিস্ট একজনকে একটু অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ थैंक यू আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আশা করি আজকের অনুষ্ঠান থেকে আপনারা নিশ্চয়ই উপকৃত হয়েছেন দেখা হবে আগামী পর্বে একই দিনে একই সময় সেই পর্যন্ত আপনারা সুস্থ ও সুন্দর থাকবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা সবার জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা